。你知道真实的非洲大陆究竟有多危险吗？你见过狮子被黑曼巴蛇咬到的画面吗？就动物而言，非洲大陆是最多样化的大陆之一。这里有很多我们可能从未见过，甚至从未听说过的野生动物。生活在这里的绝大多数动物，对我们人类来说，可能都是致命的。今天，黑土找出了非洲大陆最致命的13种动物，通过视频的方式，带各位领导一起走进非洲，认识一下这些致命生物。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第十三个地蝎，地蝎是生活在非洲热带雨林中的一种大型蝎子，它是世界上所有蝎子中体型最大的蝎子之一。这种蝎子的平均体长约20厘米左右，最大的可以达到23厘米。虽然它们的身体是黑色，但是它同平常我们见到的蝎子一样，晚上在紫外线的照射下会发出淡绿色或蓝色的光。这种大型蝎子在非洲大陆分布极为广泛，从热带雨林到沙漠，几乎整个热带地区都能找到它们的身影。意外的是，这种蝎子虽然外表凶猛，实际上它的毒液对人类毒性并不算太大。被帝王蝎蜇到的感觉就跟被普通的蜜蜂蜇到一样，会有强烈的刺痛感，不过短时间内就会消除。虽然毒性不大，但也并非对人体无害。每个人的体质不一样，如果特殊体质的人被帝王蝎蜇到，很有可能会引起过敏反应，也是很危险的。这种蝎子以温顺的行为和几乎无毒的刺痛而闻名，在世界上很多地区，有些人甚至直接把帝王蝎当作宠物。第十二个，狮子。狮子无疑是非洲大陆最具代表性的一个物种。想必各位领导应该都了解狮子的凶猛程度。没错，狮子肯定会攻击人，但是在整个非洲大陆，狮子还算不上对人类威胁最大的。非洲狮的主要食物都是以一些蹄类动物为主，一般情况下很少会选择猎杀人类。经过人类的深入研究发现，袭击人的狮子通常都是一些年老或者生病的雄狮，也就是说，体质越不好的狮子越容易袭击人类，而且通常都发生在每月下旬。也就是满月之后的几周，当月光较少时，一些年老或生病的雄狮就会在夜间闯入当地人类活动的一些村庄，袭击人类。从1990年到2005年，塔桑尼亚农村地区的狮子食人事件大幅增加。在此期间，至少高达500多名村民遭到了狮子的袭击，许多人则直接被狮子吃掉。在我们欣赏这些大型野兽的同时，千万要时刻提醒自己，狮子是会吃人的凶猛野兽。好，第十一个，虎父死亏。先跟各位领导道个歉，由于蛇的画面会引起部分领导的感官不适，黑土会将蛇打码，还望各位领导理解，谢谢。古腹丝葵也叫古腹葵蛇，它是非洲大陆最致命的一种毒蛇，也是造成人类死亡人数最多的蛇。古腹葵蛇的平均体长约在一米左右，它们体型很结实，周长很宽，腹部圆鼓鼓的，很粗壮。这种蛇很善于伪装，在野外人们很难轻易发现它们。他们经常利用一些与自己身体颜色相近的地方隐藏自己，像些灌木丛和岩石缝是这种毒蛇的理想栖息地。它们分布广泛，繁殖能力超强，在非洲大陆的很多地区都有分布。这种蛇的毒性很强，而且特别容易攻击人。更过分的是，移动速度也很快。在非洲，古腹丝葵要比其他生活在这里的毒蛇造成更多的咬伤死亡事故。如果不小心被它咬到，只需要一口就足以杀死一个成年人。很多人往往都是不小心踩到它们并被咬伤的，其中大多数被咬的人都没有以最快的时间得到有效的治疗，才导致丧命的，特别危险。第十个，犀牛。非洲大陆的犀牛分为白犀牛和黑犀牛，但无论哪种犀牛，对人类来说都是致命的。千万不要被这些大型野兽呆萌的外表给迷惑了，在它们面前，我们要时刻保持警惕。你需要知道，犀牛是一种脾气相当暴躁的物种。虽然它们是食草动物，但这并不代表它们对我们构不成威胁。要知道，犀牛是陆地上仅次于大象的第二大哺乳动物，它们的体重高达两吨以上。如果不小心被它踩一脚，不死也得变成残废。犀牛目光短浅，脾气暴躁，实际上它们非常危险。在犀牛感觉自己受到威胁时，特别是幼崽在身边的时候，千万不要靠近它们。如果犀牛感觉自己孩子受到威胁，他们会全力冲锋，用强大的犀牛角杀死他们认为对他们构成危险的东西。还有就是不要想着通过逃跑来躲避犀牛的攻击，人类是跑不过他们的。好，第九个，黑曼巴蛇。黑曼巴蛇是世界上仅次于眼镜王蛇的第二长毒蛇，它们的平均体长在两米左右，个别甚至达到了 4.5 米。这种蛇的可怕程度远超我们的想象。在以前，黑曼巴蛇对生活在非洲大陆的人来说，就像是魔鬼般的存在。由于过去的非洲文明落后，没有抗蛇毒血清，因此一旦被黑曼巴蛇咬伤，基本上是毫无生还的可能。即便现在非洲已经有足够的抗蛇毒血清，但是被黑曼巴蛇咬到
，致死率仍然高达 75% 未用抗蛇毒血清的咬伤者死亡率接近 100% 黑曼巴的栖息环境也是极为广泛，它们可以在地上、岩石上，甚至树上。最可怕的是，它们还是速度最快以及攻击性最强的蛇类，它们可以使自己身体的三分之一直立起来移动。当准备发起攻击的时候，甚至能将整个身体的三分之二树立起来。可以想象一下，一个树立起来高达两米的毒蛇在我们面前会是什么画面？它们直接可以咬到我们身体的各个部位，包括脸部、脖子、腹部，并且它们的移动速度也高达二十公里每小时。大多数人是跑不过黑曼巴蛇的，被这种蛇咬伤，最多仅需二十分钟就会导致死亡。即便是草原之王狮子这种大型猛兽被黑曼巴蛇咬到，也会有生命危险。好，第八个。非洲象在所有的大象中，非洲象是最大的。同样，它们也是体型最大的陆地哺乳动物。它们通常都活动在非洲大陆的南部地区。成年非洲象身高最高可达4米以上，体重最大可达6吨。但是它的一个耳朵上下长度就将近 1.5 米，体型相当的大。各位领导可能不知道，非洲象非常讲义气。他们关心身边大象的程度，甚至都超过了自己。也就是说，只要一头大象受到威胁，其他的大象可能也会一起蜂拥而上来保护自己的同类。非洲象的战斗力就不过多的赘述了。在所有野生动物中，它们没有天敌。庆幸的是，大象的性格还算比较温和。但是值得注意的是，如果遇到野生的非洲象，一定要悄悄地远离它们。如果被它们发现，大象很有可能会觉得自己受到威胁，然后主动向我们发起攻击。第七个，尼罗鳄。说起尼罗鳄，很多人都有一个误区，部分人认为尼罗鳄只生活在尼罗河里，但实际上在整个非洲大陆，绝大多数的淡水河或浅水坑里都有可能出现尼罗鳄的身影。尼罗鳄是非洲大陆最大的爬行动物，也是非洲最大的鳄鱼。这种鳄鱼体型非常庞大，体长最大可达6米，在动物界，除了人类，它们属于顶级掠食者。尼罗鳄是一种极具攻击性的物种，它们几乎会猎杀身边一切可以猎杀的猎物。一旦被尼罗鳄咬到，除非被它们撕掉被咬的身体部位，不然它们不会轻易的松口。在一定意义上，鳄鱼要比狮子这种大型野兽更加危险，因为在非洲，每年被鳄鱼杀掉的人类要比被狮子杀掉的人类多出好几倍。大多数人都是因为在河边清洗东西或靠近河边收集食物时被尼罗鳄拖下水的，非常危险。第六个，大白鲨。大白鲨虽然不是非洲的特有物种，但是它们几乎遍布整个非洲南部海域。不得不服，非洲这块大陆不但陆地上有那么多猛兽，就连靠近非洲的海域也有大白鲨这种大型凶猛鲨鱼蹲点。大白鲨的另一个名字叫噬人鲨，它就是因袭击人类而闻名，是所有鲨鱼中最凶残的鲨鱼之一。在海里，除了虎鲸，大白鲨几乎没有天敌。在非洲，都会因为有人在海边游泳玩耍时被大白鲨咬死的事件发生。最恐怖的就是被大白鲨咬的过程非常残忍。他们通常咬住受害者后，将其拖入更深的水中，然后放手。等到猎物流血致死的时候，大白鲨就会狼吞虎咽的将猎物吃掉，特别残忍。第五个，非洲野狗。它是非洲大陆最大的野生犬科动物。这个家伙虽然体型在野生动物中算不上太大，但是它们的捕猎手段与凶猛程度一点都不次于狮子这种大型野兽。非洲野狗通常都活动在非洲干燥的草原和荒漠地带，它们是群居动物，通常一群大概由7到15只组成。它们会合作狩猎，在面对一些大型猎物时，野狗群会对猎物进行长时间的追逐，直到猎物精疲力尽，然后蜂拥而上将猎物撕碎。在它们追捕猎物的时候，最快可以以每小时高达66公里的速度进行追赶，而且追赶时间更是长达10到60分钟，耐力很强。在追捕的过程中，他们还会对猎物的腿部和腹部进行撕咬。经过研究发现，非洲野狗的捕猎成功率要远超于狮子这种大型野兽。在整个非洲大陆，除了狮子与猎狗对他们有威胁，大多数的动物见到非洲野狗都要避让三分。人类在野外遇到它们是非常危险的，即便手中有防身的武器，也不一定能轻易的将它们甩掉。第四个，非洲眼蟒。非洲眼蟒是非洲最大的无毒蟒蛇。这种大蟒蛇体长最长可达 7.5 米，它的性情非常凶猛，极具攻击性。在非洲，曾多次发生过非洲眼蟒吞噬人类儿童的事件。非洲眼蟒几乎遍布整个撒哈拉以南的非洲，它们通常都栖息在一些沼泽、湖泊和河流的边缘。在当地很多农村周围，也经常会出现它们的身影。非洲眼蟒的攻击方式主要就是缠绕，在抓住猎物后，死死地将猎物缠绕起来，然后慢慢地收缩，直到将猎物挤压窒息或骨骼断裂，才会一点一点地将猎物吞噬掉。它们可以吞掉很多大型的猎物，像一些成年雄性斑鬣狗，甚至是豹子跟体型较小的狮子。非洲野蟒很可能都有能力将其猎杀并吞掉，特别强悍。好，第三个，斑鬣狗。斑鬣狗就比较强悍了，毫不夸张地说，它们几乎可以在非洲大陆横着走。
暗恋狗也是成群活动，并且它们的族群成员非常多，每群大约有八十只左右。这种动物非常凶猛，它们可以轻易的猎杀斑马、角马，甚至可以与狮群正面对抗。通常情况下，如果一头狮子单独行动，遇到猎狗群，狮子很有可能会被猎狗猎杀。好，第二个，河马。河马在黑土以往的视频里提到过很多次了，不要被它们憨厚的外表蒙蔽了。它们同样也是非常暴躁的猛兽，特别是身边有幼崽的母河马，极具领域攻击性。它们具有强烈的领地范围，河马的胆子小，一旦有人靠近它们，它们就会认为自己受到威胁，很有可能会疯狂的发起攻击。实际上，河马是非洲大陆最臭名昭著的人类杀手，在非洲几乎每年都有近500多人死于河马的袭击。好，第一个蚊子，蚊子虽然看上去并不像以上那些动物凶猛，但是蚊子确实是非洲大陆最危险的动物，也是对人类最致命的动物。据世界卫生组织统计，单是非洲大陆每年就有将近100多万人死于疟疾，其中大多数都是儿童，估计每天就会有 3,000 多名儿童丧命，而这一切的罪魁祸首就是蚊子。蚊子通过叮咬向人体传播疾病，而且这种传播速度极快，特别是在炎热的非洲。一年中，非洲大陆大多数的时间都是蚊子的理想活动温度，几乎每天都会有人遭到蚊子的叮咬感染疟疾。这种情况至今仍然没有减缓。纵观整个非洲大陆，这里无疑是冒险家的天堂。如果有机会，各位领导是否愿意踏入这块大陆，亲眼看一看以上这些可爱的动物呢？好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。你知道地球上最冷和最热的地方在哪里吗？你见过身处零下五十多度环境里的人是怎么生活的吗？在我们的印象里，好像东北的冬天就已经特别冷了。但其实这个世界上还有很多极冷与极热的地方，有的地方温度能低到将近零下九十度，也有的地方能炎热到气温高达七十多度。这些地方一眼看上去会让我们有一种这好像并不是地球的假象。但是这些极端的环境，真真切切的就存在我们的地球上。今天，黑土找出了世界上最冷的五个地方和最热的五个地方，带各位领导一起参观一下地球的极热与极寒之地。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。第一个就是排名第五的雅库茨克，这里是世界上最寒冷的城市。雅库斯克曾经有过零下64度的极端低温，冬季的气温一般都在零下40度左右。要知道，如果温度低于零下20度，就能把我们的皮肤冻伤。在雅库斯克这种极端低温环境下，稍微不注意就会出现冻伤，甚至会丧命。在这里出门必须要裹得严严实实，耳朵跟手是绝对不能裸露在外边的。仅仅用手划拉个手机的功夫，就有可能被冻伤。衣服如果沾了水，一分钟不到就会被冻成一个飞盘。一百度的热水向空中泼出去，瞬间就会结成冰晶。在这里不戴手套的情况下，金属是不可以随便摸的。当然，金属边框的眼镜在雅库斯克也是不能戴的，因为戴上去可能就脱不掉了。除了以上那些，其实身处这种极端寒冷的环境下，还有很多事情不可以做。但是这期我们要说的是地球上极冷和极热的十个地方，就不过多的了解雅库斯克了。如果各位领导感兴趣的话，在以后的视频里，我会专做一期雅库斯克的，还望各位领导理解，谢谢。排名第四，格陵兰岛。格陵兰岛是世界上最大的岛屿，总面积约为216万平方千米，整个岛屿 80% 的土地被冰雪覆盖。在岛上克林克研究站曾测得最低气温达到零下 69.6 度。科学家经过计算，如果这座岛上所有的冰川全部融化，地球海平面将会上升 7.5 米。说起冰川，就不得不提起泰坦尼克号了。看过泰坦尼克号的领导应该都清楚，这艘大船是撞击了漂浮在海上的冰山才沉没的。当年泰坦尼克号撞上的冰山，就是从格陵兰岛脱落的。这里一月份的平均气温为零下 47.2 度，极低的温度保持这些冰川万年不化。岛上的冰块还被人类开采出来，当做冷饮剂饮用。这种冷饮剂被称为万年冰。在地球上所有的岛屿中，格陵兰岛可能是风景最好、最壮观的一座岛屿，因为在这里你可以看到北极光。格陵兰岛贴近北极，在这里同北极一样有极昼和极夜。除了风景，格陵兰岛的自然资源也非常的多。据探测，仅在格陵兰岛的东北部就蕴藏着约300多亿桶的石油，以及特大型的金矿，还有各种矿物资源非常丰富。对了，还有就是这里也是陆地上最大的食肉动物——北极熊的家园。同北极熊一起生活在这里的还有北极兔、北极狐、北极狼、跟驯鹿以及射牛。这些动物拥有非常厚的外皮，能够抵御这种严寒气候。
除了动物，在格陵兰岛的边缘低海拔地区也有人类居住。好，排名第三，奥伊米亚康，这里是世界上最寒冷的人类永久居住地之一，最低温度零下 71.2 度。这里生活着大约500多人，是一个小镇，冬季的平均温度都在零下四五十度左右。如果冬季温度低于零下52度，孩子们才可以不用去上学。也就是说，零下50度的气温在这里是家常便饭。对于生活在温带地区的我们来说，如果身处奥伊米亚康，最大的问题不是如何生活，而是如何生存。在户外，如果没有任何防护措施，我们的脸很快就会被冻伤，就连呼吸，我们都可以听到自己呼出的热气变成冰碴的声音。还有就是交通，这里可能是检验汽车发动机性能最佳的地方了。发动机行不行，到奥伊米亚康跑一跑就知道了。绝大多数的汽车在这里一旦熄火，就很难再启动。所以在奥伊米亚康这个小镇，人们几乎很少使用汽车。这里人大部分都以狩猎为生，还有少部分人靠饲养奶牛和驯鹿。在这里，没有什么东西能比驯鹿和奶牛更有价值了。驯鹿一是可以作为交通工具使用，二还可以当做食物。最后，驯鹿的皮毛也能制作成保暖的衣物御寒。驯鹿对当地的贡献可谓是相当的大。还有就是这里的人普遍都比较长寿。活到100岁，在这里已经不是什么罕见的情况。经过专家分析，可能是由于这里有完全纯净的空气和水，再加上极低温对食物的消毒，当地人吃的食物里几乎没有什么细菌微生物，所以生病的概率比较低。而且这里的人除了日常生活，并不会像一些人口密集的城市那样繁忙，心理上和精神上的压力相对来说会比较小。好，排名第二，阿拉斯加德纳利。这里是北美地区最高的山峰，也是仅次于珠穆朗玛峰和阿空加瓜的第三大最突出、最孤立的山峰。解释一下，是第三大最突出的山峰，并不是海拔高度第三。纳德利的最低温度为零下73度，海拔 6,190 米，环境极其恶劣。即便是这样，也阻挡不了一些冒险家的脚步。这里经常会吸引一些登山者前来挑战。然而，这里恶劣的气候阻挡住了绝大多数的登山者。但是， 2003年前往攀登的人就有近100名登山者被这座山夺去生命。好，排名第一，世界上最冷的地方——南极东方站。东方站是1957年由前苏联建造，现在属于俄罗斯。它位于海拔 3,400 米的南极大陆上。这里测得的最低温度为零下 89.2 度，年平均气温为零下 55.2 度，冷季的平均气温在零下66度左右。其实，地球上最冷的地方就在南极大陆。南极的最低气温曾经出现过零下 93.2 度的极寒温度。这里除了寒冷，而且还特别的干燥。这里空气中的含氧量很低，而且还时刻刮着大风，风速有时可以达到每秒27米，环境相当的恶劣。不得不佩服前苏联， 1 9 5 7年他们就能够在这么恶劣的环境下建造科考基地。东方站从建立至今，期间有三次暂时关闭，原因是由于环境过于恶劣，履带车在那里都无法行驶。导致无法向站内输送物资跟设备，才不得不暂时关闭。如果我们身处这种环境下，就不是能不能生存的事了，而是能活过几分钟。好了，说完最冷的地方，以下我们再来看一看世界上最热的五个地方。好，最热的地方排名第五是撒哈拉沙漠。撒哈拉沙漠是世界上最热的荒漠，同时也是世界上最大的沙漠。它的面积约为930万平方公里，比美国还要大100多万平方公里。这里几乎 80% 的面积都被沙子覆盖。真正的撒哈拉沙漠深处几乎看不到任何水和生物。人如果身处撒哈拉沙漠深处，几乎一天都活不过。在没有水的情况下，人类大约可以活三天左右，但是在这里活一天可能都很难。这里全年几乎都不会下雨。更致命的是，撒哈拉的上空几乎没有云层，白天一整天地表都会受到太阳光的强烈照射。撒哈拉的最高温度可以达到55度以上，地表沙子的温度更是能够高达惊人的80多度。人走在上面，就真的像是走在烙饼的烙子里一样。当夏季来临，利比亚的阿基吉耶的最高气温曾高达58度，非常的炎热。除了炎热，这里时常会有沙尘暴，就算没有被晒死，也会被这里漫天的小沙粒给折磨死。这些小沙粒如果吸入到喉咙，进入眼睛、耳朵，都有可能给我们带来致命的危险。还有就是撒哈拉的昼夜温差很大。这里白天的温度将近50度，而到了晚上，最低气温可以降至零下。人在那种环境下是根本承受不了这么大的温差转变的。撒哈拉的严酷程度其实远超我们的想象。在很多影视剧中看到沙漠，或者一些人开着越野车去沙漠越野，大部分都是沙漠的边缘地带。真正的撒哈拉沙漠深处，即便开着再好的越野车，也够呛能顺利走出去。这里就像是地狱，让人望而生畏。好，排名第四，火焰山。
。火焰山，各位领导应该都比较熟悉了。没错，它就是吴承恩《西游记》里提到的火焰山。火焰山位于新疆吐鲁番盆地的北缘，这里其实并不是一座孤立的大山，它是一条长达100多公里的山脉，海拔500米左右。火焰山是我们国家最热的地方，夏季的最高气温高达49度，地表温度高达89度。导致这里这么热的原因有很多，最突出的就是火焰山的地下有煤层，地下煤层经过多次地质运动后，有些地方的煤层就会裸露出来，露出的煤层与空气接触，氧化后积热增温，就会引发自燃。乌鲁木齐的硫磺沟煤田，在清代光绪年间，这里的煤层就已经在地下燃烧，发现至今已经燃烧了上百年，直到2003年才被扑灭。除了煤层，导致这里这么热的原因，还有就是地势。吐鲁番这个地方地势比较低，而且还身居内陆，远离海洋，四面八方都是干旱区，周围的地形正好围绕吐鲁番形成了一个盆地，地势低，热气又出不去，而且日照时间还长，自然就形成了一个天然的大火炉。虽然环境恶劣，但是不得不说，火焰山的景色还是非常壮观的。如果各位领导有空的话，可以亲自到这里看一看。这里应该已经被开发成旅游景点了。好，排名第三，美国死亡谷。这里是北美洲最热、最干燥的地方。死亡谷位于美国加州的沙漠谷地，它的面积约为 1,400 多平方公里。这个地方是曾经夺走过很多人生命的险恶之地。除了叫死亡谷，它的别称还有干谷谷、葬礼山。这些听起来就可怕的名字，许多人葬身至此的原因，不外乎就是这里极度炎热的气候。死亡谷里的炎热与普通的干热不一样，这里就像是一个大蒸笼，而且是没有水蒸气的大蒸笼。死亡谷的最高温度高达 56.7 度。不一样的是，这里的50多度跟撒哈拉的50多度不一样。撒哈拉起码有风，但是死亡谷几乎没有风。这里的地势极低，是北美最低点。死亡谷的恶水盆地低于海平面以下86米。而且四面环山，被包围的水泄不通，从太平洋向内陆移动的水分都被周围的山脉拦下，因此死亡谷几乎很少会降雨。很早之前，美洲的一些淘金队在穿越死亡谷的路途中，有很多人都扛不住这里炎热的气候而命丧于此，特别危险。好，排名第二，卢特沙漠。卢特沙漠是地球上温度最高的沙漠。它位于伊朗境内，这里的最高气温可达71度，导致这里温度这么高的原因就是火山熔岩。卢特沙漠的地表被黑色的火山熔岩所覆盖，这些东西非常容易吸收阳光的热量。每年的6到0月份是卢特沙漠最热的时间，一般在这个时间段很少有人会去这里。但是到了冬季，这里的气温会下降到2 0到三十度之间，但是白天与夜晚的温差会很大。除了拥有极高的温度，这里的风景也是非常震撼的。卢特沙漠特殊的地貌风景，每年都会吸引来自世界各地的游客前去观赏、拍照，特别漂亮。好，排名第一，埃塞俄比亚的达洛尔，这里是世界上最热的地方，也被称为地球的热极。达洛尔位于埃塞俄比亚，这里的年平均气温为34度，注意是年平均气温，也就是说一年四季这里都是炎热的。达洛尔的海拔低于海平面以下约130米，地球上最低的陆地火山就在达纳吉尔谷底。又称达罗尔火山，这里常年向外释放出大量的热量和腐蚀性气体，在滚烫的岩浆加热下，地下水沸腾，将溶解的盐分带到地表，然后经过阳光的照射，水分蒸发，留下的盐分就凝结在地表，形成绚烂多彩的颜色。在这里，人们就是靠开采这些盐矿为生。这里是比较偏远的地区之一，没有道路连接，去往这里的交通工具除了越野车之外，就只能靠当地收盐矿的骆驼商队。对了，还有就是地面上这些蓝色或者绿色的水，看上去特别漂亮，但是极其危险。这些东西具有强烈的腐蚀性，足以溶解我们穿的鞋子，特别危险。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。南极为什么被多国高层列为禁地？俄罗斯钻到南极地下三千米后，为何不敢继续钻探？南极大陆上真有外星人存在吗？《山海经》里的巨型生物是否真的生活在这里？南极内陆为何禁止游客进入？各国高层究竟在隐瞒什么？今天，我们就带着这些疑问，一起走进冰封的南极大陆。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。南极处于北极的正对面，是世界上的第五大洲，整个南极的面积有 1,400 万平方千米。总之就是特别的大。南极跟北极不同，北极是海洋，而南极是一片大陆。但就是这么一大片陆地，我们人类发现它的时间才短短的200多年
，它独特的地理环境阻挡住了早期人类踏上这片大陆。南极的最低温度能达到零下 89.2 度，这里同北极一样有极昼极夜的现象。这片大陆也是世界上平均海拔最高的大陆，平均海拔 2,350 米。受高原影响，南极边缘经常会刮着八级以上的大风，整个南极大陆几乎全年都被冰雪覆盖。环境虽美，但却极其恶劣。1960年，俄国的地理学家安德里·卡皮查在飞越南极上空时，发现地面有一片很平坦的地方。他当时就认为，在这片平坦的区域下，可能存在着一个湖。也就是说，如果安德里·卡皮查的猜测是正确的，那么在南极厚达上千米的冰层下，就很有可能生活着上万年甚至几十万年前的远古时期的生物。但当时他的猜测并没有得到多数人的认可，很多人也就没当回事直到过了36年之后，也就是1996年，科学家通过探测分析，证实了安德里·卡皮查当年的猜测是正确的。在深达 3,000 多米的冰层下，确确实实存在着液态湖。经过探测发现，这里的湖水大约在100万年前就已经形成，并且这里的湖水含氧量是普通湖水的50多倍。在这样高浓度含氧环境下，按说动物是不适宜生存的。如果说有一种动物能适应这种环境，那这种动物的个头应该都会特别的大。因为生活在含氧量比较高的区域的动物，体型一般都会比较大。可以想象一下，比普通湖水多出50倍的含氧量的冰湖下，究竟生活着什么样的神秘生物？ 1998年，俄罗斯的考察队对这个湖进行了更深入的研究。他们用钻头在湖面的冰层上向下钻了 3,600 多米，发现这个湖大概已经被冰封了42万年之久。科学家还在深达千米的冰层下找到了微生物。这就表示这个湖下很有可能有生命存在。可以想象一下，冰封在地下长达几十万年之久的湖水里，依然有生命存在，并且它们还生存在氧气浓度极高的环境下。它们究竟是什么样的动物？我们人类可能从没见过。如果那里真的生活着我们人类控制不了的巨型生物，那麻烦就大了。所以，出于安全考虑，俄罗斯在钻到距离湖水120米处，便选择停止向下继续钻探。另一方面，也是为了避免污染到几十万年的湖水。在南极大陆，像这样的冰下湖有140多个。如果湖下的远古生物得到释放，有可能会给现存的地球生态带来灭顶之灾。为什么这么肯定这里的生物会很危险？因为在南极还发现了恐龙化石。1986年，阿根廷的地质学家爱德华·都奥利维罗在南极半岛附近的詹姆斯·罗斯岛。发现了恐龙化石，也就是说，南极在很早之前应该处在一个很温暖的地方。这里曾经也有树木、动植物生存。具体因为什么原因导致南极变成现在这个样子，目前还没有定论。假如说南极的湖水下存在着跟恐龙一个时代的水生物，可以想象一下，它们到底有多危险。除了恐龙化石，在南极还发现了大量的陨石。对，您没听错，领导，是大量的陨石。我们国家在1988年至2010年之间，在南极收集到了 11,452 块陨石样品，成为世界上陨石存有量最多的国家之一。其实上面说的这些，比起发生在南极的超自然现象，显得微不足道。据俄国的《真理报》报道， 1 9 9 5年，美国的一位名叫马瑞安·麦克林的物理学家去往南极考察，在考察过程中，他发现，在南极的上空出现了螺旋状的白色烟雾，并且还在不断的旋转。刚开始，考察队并没有发现这团白色的烟雾有什么不对劲。直到过了几天后，他们再次抬头看那团白色的烟雾时，意外的是，那团烟雾依然保持第一次见到的那个形状，在那里盘旋着。这就有点不符合科学常理了。按理说，经过几天的时间，这团雾应该会被风吹走才对。这一反常现象让马瑞安·麦克林的考察队起了兴趣，他们决定向那团烟雾的中心发射一个气象气球。气球上装备了各种测试气象的仪器，想弄清楚烟雾为什么不会消散。奇怪的是，他们把气球刚一发射上去，短时间内气球好像被某种神秘力量吸引一样，急速的上升，很快就消失在了他们的视线。过了一会儿，考察队利用绑在气球上的绳子把气球拉回地面。就在他们看到气球上的仪器时，在场所有人都傻眼了。仪器上计时器的时间显示， 1 9 6 5年1月27日。而他们向上发射探测气球的时间是1995年的1月27日，在短短不到几个小时里，仪器上的时间倒退了30年。后来考察队也仔细检查过仪器，并没有出现什么故障。之后他们又反复的向那团烟雾发射气球进行探测，但是每次反馈回来的时间都是倒退了30年。有人认为这种现象或许就是时空隧道，也被称作时间之门。
。美国也从未停止对这一神秘现象的调查研究。具体是什么原因导致的时间倒退，到目前为止仍是个未解之谜。假如外星人真的存在，并且早已造访过地球，那么他们会把外星人基地设立在地球的哪个位置呢？毋庸置疑，肯定是人烟稀少的地方。人烟稀少这四个字用在南极再恰当不过。南极常年被冰雪覆盖，并且南冰洋海下的环流与空气中环绕着南极的飓风，更深一层的给南极形成了一个天然的屏障。在人类科技不发达的那些年，想要进入南极可谓比登天还难。由此可见，外星人如果想在地球上设立基地，南极再合适不过。说到这里，我想告诉你，南极或许还真就出现过外星人。据传，俄罗斯的一份秘密文件曾经透露，南极发现了一个外星人的基地。位置处于南极大陆的内陆，里面有特别先进的建筑群。以我们目前人类的建造水平，是造不出来这么先进的建筑的。除此之外，俄罗斯太空部队第45太空指挥部曾公布一份报告称，维基解密最近将会公开美军的一项秘密文件，内容是美军和 UFO 舰队从2004年就已经开战的文件。传说外星人基地很有可能就在南冰洋的海底。报告称， 2 0 0 4年的6月10号。大量 UFO 舰队突然出现在南冰洋上空，一路向北飞往墨西哥瓜达拉哈拉队城附近。美军发现后立即进入了最高警戒。然而就在 UFO 舰队快要到达美军边境后 ，UFO 舰队却突然返回南冰洋水域，然后就消失在了美军视线中。咱先不讨论这份报告的真实性到底如何，即便是官方发布的报告也不能全信，毕竟官方也是人，是人就会说谎。到这里，我突然想到了一个很不对劲的问题。就是美国到底是怎么在短短的二百年时间里就发展的如此强大的？他们的科技跟各种新兴武器到底是谁研发出来的？我们好像都忽略掉了这个现象。我们中华上下五千年，大概有四千五百多年都处于冷兵器的时代，而美国好像在一瞬间就直接进入到了现代社会。往前追溯他们的历史，也只有短短的二百年。近些年从电话开始，到飞机、汽车、激光武器、手机，一切智能科技。甚至外星飞碟，人类都有可能造得出来。这些东西放在五百年前，人类是想都不敢想的。就这么短短的几百年里，我们就发展的这么迅速，您认为这合理吗，领导？好了，扯远了，咱们接着南极继续。南极是没有永久常住人口的，在这样一个荒无人烟的地方，竟然有金字塔。随着金字塔的出现，就有人猜测，南极的金字塔就是传说中被大水淹没的亚特兰蒂斯留下的文明遗迹。说亚特兰蒂斯并没有被海水淹没，而是被包裹在南极的冰川里。这一猜想也并不是没有道理。从上面在南极发现的恐龙化石，还有各种植物的化石来看，这里在很久以前气候很有可能是温和的，或许是适宜人类生存的。亚特兰蒂斯到底在不在这里？那要把南极千米厚的冰层挖开才能确定。那么南极为什么被多国高层下令禁止游客进入？有很多人猜测。南极有通往另一个时空的隧道，就好比咱们上面说的时间之门，进入后时间会倒退三十年。还有传说南极内陆有外星人基地，美国高层早已跟外星人建立起了合作关系。反正各种神乎其神的说法应有尽有，真正比较有说服力的还是官方给出的说法。其实南极也并不是完全禁止进入，禁止进入的区域是南极的内陆。如果想去南极旅游也是可以的，很多国际旅行社都有开发南极旅游的项目。只不过只能在南极周边的小岛周围旅游，想要进入南极内陆是不允许的。南极作为全人类共有财产，并不属于哪一个国家的领土。自1995年7月，包括美国在内的12个国家共同签署了《南极条约》，后来包括中国在内的几十个国家也都签署了《南极条约》。条约内容主要就是：南极应只用于和平目的，禁止一切军事行动，不得在南极处理核废料和一切放射性垃圾，严格禁止侵犯南极自然环境。严格控制其他大陆的来访者，南极只能用于科学研究，不得破坏这里的自然环境。主要目的就是为了保护南极的环境不受污染。为此，美国还在南极地区驻派法警，规定禁止捕获南极哺乳动物或鸟类，禁止向南极引进非原生动植物，禁止进入特别保护区或科学考察区，禁止将一切特定物品从南极带入美国。违反南极保护法的。最高可判处两万五千美元的罚款及一年的监禁。所以说，南极也并不是完全可以进入的。南极保护法里的禁止进入特别保护区，这里就显得比较神秘了。人就是这样，一旦哪一块地方被封存了起来，那里就一定有事而且还是怪事这就不得不使关于南极有超自然现象的传言满天飞了。
。至于南极内陆为什么禁止进入，我查阅了很多相关的资料，主要原因就是里面的环境特别恶劣，人类进入很有可能遭遇危险。如果游客想要进入，必须有相当专业的特种车辆或者装备，这些成本就太高了。就以目前的南极周边游去一次，大概要花费十几万到三十几万人民币不等的旅费。如果想要进入内陆，花费可能会更高。至于南极禁止进入这个说法，有些地方确实是禁止进入的。总之，只要你有钱，你横穿南极大陆应该都没什么问题。相信观看黑土视频的领导都有这个实力，横穿南极大陆。只不过那个地方太冷，各位领导不想去哪里受冻而已。好了，各位领导，这期视频就到这里了，记得给黑土点个赞，谢谢。